gente linda! Tudo bem por aí? Vocês já ouviram falar nas cinco linguagens de amor? E o que serão essas cinco linguagens de amor? O autor Gary Chapman tem livros publicados sobre o assunto. Ele afirma que nós temos cinco linguagens de amor e que dentre essas cinco, uma delas se destaca como sendo a nossa linguagem de amor principal. Aquela que nós utilizamos para expressar amor e também para nos sentirmos amados. E essas cinco linguagens são classificadas como tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço, dar presentes e palavras de afirmação. Cada um de nós vai ter uma dessas linguagens como a principal. É bem interessante no livro dele, As Cinco Linguagens de Amor da Criança, que ele destaca uma história que aconteceu com uma mãe. Ela era uma pessoa que não era muito acostumada a toque físico, né? Abraços e carinhos. Ela cresceu num ambiente onde as pessoas... Era uma família muito unida, mas as pessoas não tinham esse hábito de carinhos, de abraços. E o marido e o filho eram pessoas que gostavam muito de carinhos e abraços. Ela ficava sempre um pouquinho assim, arredia, né? Até que ela foi numa palestra, descobriu as cinco linguagens de amor e entendeu que essa era a forma como o marido e o filho expressavam e se sentiam amados. Então ela começou a trabalhar isso nela, né? E ser mais recíproca a esses abraços e esses carinhos que eles davam a ela e que eles queriam dela de volta. Resumo da história, eles também passaram a expressar na linguagem dela que eram os atos de serviço. Então ela disse que ela ficava maravilhada, porque eles estavam lá varrendo a casa, lavando uma louça, né? Então eles trocaram esses atos de, de amor, assim, entre eles. E olha só como o ambiente fica mais leve e mais agradável, né? É mais uma forma que nós temos para manter a nossa família, a nossa casa e a nossa relação com os nossos filhos muito melhor, muito mais suave. Agora, olha como é importante a gente se conhecer. Nós precisamos nos conhecer, né? E conhecer os nossos filhos para entender qual é a nossa linguagem de amor principal e qual é a dos nossos filhos, para podermos falar a linguagem deles e ajudá-los a falar a nossa também. E aí, você já sabe qual é a sua linguagem de amor principal? Eu já sei qual é a minha. Será que alguém adivinha? <risos> tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.